A máme tady poslední den. Za námi jdou Šohajové. Všechny naše cesty vedou do Josefova! Úterní Josefovské hody patří recesi a zábavě. Holky se schází z okolních obcí převlečené za kluky a kluci zase vymýšlí scénky. Jak stará je tato tradice, nám prozradila pamětnice paní Ludmila Kudrnová z Josefova. Jindá to nebývalo. Vždycky tu bývaly hody na vše svaté, no, že tady nebývalo sále a nic a hody bývaly před hospodu a pršávalo a bylo zima. A potom jsme se dohodli, že by ty hody se mohly předělat, jak se to už začínalo předělávat. A můj mažel, který byl na Národním výboře, tak jsme to dohodli s velebným pánem, že to jste ke všem svatým a že si máme některého svatého vybrat. A Josefov byl zasvěcený, tady je svatá Anna, je svaté Janě, to jsme si vybrali jako ty hory k té svaté Janě. A ty první hory k té svaté Janě, když tu byli, tak tu bylo strašně tedy k zima, i poletoval sníh. A lidé, kteří byli proti tomu, říkali, že dobře nám tak, že jsme to přeměnili, že to je za to. Tak potom začaly hody teda na tu svatou Anu a v pondělí se chodí po dědině tady s muzikantama a vybírá a teda ty lidé jim něco nabídnou. To tu nebývalo, až potom to někdo začal, to už já ani nevím. A teda to mají jako, že děvčata jsou za kluku. A tak to teda v Čilu už tak jde. A už je to myslím všady tak. Děvčata v úterý v podstatě přebírají role šohajů, přichází po chasách pod zelené, zpívají a dokonce i zaverbují. Někdy se spojí i chasy z více obcí, to je pak plný parket. Dneska se vlastně holky přehlékají za kluky, takže už si to konečně užijeme, už se netrápíme v těch krojích a je to vlastně všechno na nás. A je to i naopak, že se kluci převlékají za holky? Kluci vlastně vymýšlejí scénky vždycky v úterý a převleču se úplně za všechno, co najdu doma, takže záleží na ten, co vymyslíjou za scénku. Jak jste trénovali verbuňk? No, no, moc jsme ho netrénovali. To se neříká na hlas. Přirozený talent, bych řekla. Se. Že se můžeme těšit na nějaké speciální kreace. No rozhodně, ale my už doufám dneska verbovat nebudem, takže to ani nenatočíte. Mě by zajímalo ještě vlastně v průběhu celých těch hodů, na každý den je speciální soulíčko. Takže kdo je vymýšlí a jestli je opravdu na každý den jiné? Jo, na každý den je jinačí a vlastně v rámci jednoho dne jsou třeba i dvě sola a vymýšlou to většinou stárky a potom jako chasa se vždycky sejde holky a dělají mašličky nebo ty sola, co jsou vymyšlené. Ono možná pro úplné lajky, jako co to je to solíčko, můžete to ukázat? No, já momentálně tady mám jenom jedno, dělali jsme dneska maminkovské solo a to vlastně o tom, že holky jdou, Mají talérky, mají talérky vlastně s nějakým tím sólem a pod tím je vlastně na, na peníze talérek. A ti krojovaní vlastně jdou a zaplatí si vlastně, dáme jim aj pohárek, dají si víno, zaplatí za to sólo, sólo si vezmou a mají tu památku vlastně na naše hody. Existuje nějaká sbírka tady těch sol? Sbírka asi úplně ne, ale hodně děcek to jakože sbírá doma samo pro sebe. Já třeba mám nástěnku a tam si píchám jako za každé ty hody ty sola. A mám to rozdělené hezky na mašličky a pak speciální sola a tak. <laughs> Josefovské hody jsou mezi prvními a jsou velmi oblíbené. Kromě spoustu veselí a radostí je to také spousta starostí. Chase pomáhá obec. Jak významné jsou úterní hody pro obec? Úterní hody znamenají dneska znamenají závěr hodování, kteří jsme mývali ještě podobnou zábavu, ale celé hody mají krásný průběh. Chasa je skvěle připravila a silo se sem spousta cházet už neděli a předpokládám, že i dneska sem přijede spoustu děvčat a i, i kluků s nima, ale to úterý je prakticky taková ta třešenka na dortu a zakončení a hraje nám skvělá ta nejlepší kapela tady široko daleko na celém světě folklorním Lanžečanka a my se budeme 
těšit na příští rok, protože netěšíme se na konec, ale těšíme se na pokračování. A tak nám to letos celé končí. Jaké byly hody v Josefově? Nejlepší!